प्राइम डिबेट स्वागतम जानसो और आरम्भ कर राजनीति निर्वाचन दिन ऊर चपि से आज निर्वाचन आयोग गुवाहा आज विषयबर्गर सहित मिलित कल बैठक आसम सरकार निर्वाचन आयोगक निर्वाचन विहुर आगते दो पर्यात शेष कर लगे कि आईडिएफ तरफ आनुष्ठानिक भावे क्या ईद एगार बार तारिखे एप्रिल माह रमजान ईद हर सम्भावना गति के एगार बार तारिख और बहग विहु यह दुटार विषय लक्ष्य राखी विहु और ईदर पीछे निर्वाचन अनुषित कर लगे अन्न्य राजनैतिक दल स्थिति बड़ गुतपूर्ण कथ हम निर्वाचन घोषणा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आई और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एबार बृहत् एजेंडा लैसे आज प्रथम कथ राजनीति आई निश्चित भावे राजनैतिक कथ बतरा थी लाचित बरफुकुण सूशाल सूच प्रतिमूर्ति आरम्भि अनबरण कर तार लगे लगे कजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान निशा कटाई हाथी साफारी जीप साफारी अंशग्रहण कर इतिम्य प्रधानमंत्री लक्षाद्वीप कू राष्ट्रीय उद्यानक धरी द्वारकार जी समुद्रतल अभियान ये सको टूरीजिम एक एक क्षेत्र हिसाब से इक विश्वजुरी प्रतिष्ठा कर एक विशेष फटो अपरचुनिटी भिडिओ अपरचुनिटी भिडिओ सूझ दी और सभी प्रचार कर कजिरंगा राष्ट्रीय उद्यानको आंतराष्ट्रीय मानचित्र तुम धरारे प्रधानमंत्री हम एट लक्ष्य आज और अनुसार प्रोग्राम कर एक समय कॉग्रेसे कैसे आगंतुक चार दिन भर हम चार पाँच दिन भर प्रार्थी तलिका चूड़ान कर आज इतिम्य कॉग्रेस शीर्ष नेता पवन खेरा गुवाहा उपस्थित से ही और गुवाहा दल नेता सहित भागे भागे आलोचना कर प्रस्तुति चलते आपे आम आदमी पार्टी इतिम्य डिब्रुगढ़ केन्द्रीय नेता आ दिल्लर और प्रचार अभियान आरम्भ कर प्रार्थी घोषणा हुआ ना कॉग्रेस प्रार्थी मीरा बरठाकुरक आज सिटी बास देखा गल निर्वाचन प्रचार अभियान में भोट विचार निजर ना दल भोट विचार अन्न्य किस स्थानों देखने पा गई से बजेपी इतिम्य प्रार्थी तलिका घोषणा कर प्रचार चलते मुख्यमंत्री आज छ जिल कार्यसूची कर इार मजते राजनैतिक क्या अति गुतपूर्ण आज मोर सहित मेहदी आलम बरा डांगर आ स्वागत जानसो कॉग्रेस प्रतिनिधि मोर सहित डर बहारुल इसलम डांगरी आज स्वागत जानसो करीमगंजर ए आई इू डि एफ दल टिकटर दाबीदार मोर सहित ज्येष्ठ सांबा दिव्य बरदल डांगरी आज दिव्य बरदल डांगरी आज स्वागत जानसो मोर सहित गण परषद नेता मुखपा तुलाराम गगो डांगरी आज आपको स्वागत जानसो और कंटे समय पीछे बजेपी विधायक हेमांग ठाकुर मोर सहित संयुक्त हम मैं प्रथम ए आई डि एफ आरम्भ विचार प्रार्थित आनी एज दाबीदार करीमगंज समी प्रार्थित विचार से अपना पितृ एज विधायक आसे और आनी राजनीतर पथार खोज दी विचार से और टिकेटर आनी आशादी होते कि सम्भावना देखी से आनी टिकेट पार सम्भावना के कैसे दल नेतृबर्ग कल टिकट फाइनेल चूड़ान कर जानवरा गई से घोषणा हूँ आज कल हम और कल आलोचन राजनैतिक जिस निर्वाचन सिद्धान लगभगिया आपल सिद्धान लैसे पारुल इसलम धन्यवाद मोर बोधे इतना पार्टी एकदम लास्ट स्टेज आसे अलपते पार्टी डिक्लेयर कर और मक जो दी टिकेट जो दिए मैं भाव करीमगंजर राइज राइज कारण मैं काम सचेस्ट हम इफर जन्मलग्न पर यह दल आसो समय शिक्षकत और अध्यापन व्यस्त होता बेसि इते ना कि जो दुबस धरी आम सभापति बद्रद्दीन आजमल डांगरिया मक करीमगंज कारण प्रस्तुति लबले कैसे सीकार मैं इतना हाजू और परवर्तित परिस्थित इतना करीमगंज सीट तो आम ए आई डि एफर कारण बड़ भल राइज सहारी पासी यार करीमगंज निर्वाचन एट कथा उठे करीमगंज संख्यालघु समाज साधारण समाज जेनेरल सीट कर सत्तर बस बरक उपत्यकार फोर्टी पार्सेंट मानुर एक प्रतिनिधि लोकसभा राज्यसभा कले दिया ना डिप्राइव समाज मानुर कारण मैं यार भाई मैं राइजे धरी लैसे जो एज संख्यालघुर प्रतिनिधि ये प्रथम बार कारण इन दर्शक संरक्षित गतिद्वित कारिकट पाए अबियासलि बजेपिर हम जो बारो आम मात्र त्रिश हजार हारिशो आम प्रार्थी आगत आम ए आई डि एफर सांसद आसे इते राजेश डांगरिया और यारो भाई समय जो एक लाख कुछ हजार भोट कॉग्रेसे काटिशे हारिशिल यार और 
করিমগঞ্জ রাইজে করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি এই দুই জেলার রাইজে ধরে লোছে যে কংগ্রেসের এই ভোট কাটওয়া যেটা যে পর্যন্ত হয়েছে যাবারও এইবার আর সেই সুযোগটা নিদিয়ে সেই সুযোগটা নিদিয়ে এটা তো একটা বিষয় আসছিল যে তার দুটা দৃশ্যপটর সলনি হয়েছে প্রথম হচ্ছে যে সিদ্দিক আহমেদ ডাঙরিয়ায় কেছে বিজেপিক সাপোর্ট করব নিলম্বিত কংগ্রেসের বিধায়ক দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে শুনবলে পাওয়া গেছে কিমান সচা মিছা আপনাদের ভালকে জানি আপনাদের তিনজনক এ আই ডি এফর বিধায়ক বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ আছে মানে অগপর সঙ্গে পিছদার আইডি যোগাযোগ এই বিধায়ক অপোজিশনের বিধায়ক সেই একটা ধর্ম সংকট কাম করবর কারণে ওসর যাব লাগে আমি আমার সাংসদ হিসাবে আমি আজমল ডাঙরিয়াক দেখি বহুত বার মনমোহন সিং তাত গেছে সো এই অপোজিশনের বিধায়ক হলে এই একটা থাকি যে মিনিস্টার লগ ধরব লাগে কিমানখিনি প্লাস মাইনাস সেই বিধায়কর কথা যে নিজের অপোজিশনের বিধায়কর সত্তাটা বজায় রাখি কিমানখিন মানে শাসক গোষ্ঠীরপরা বা সরকারের কাম আদায় করব আর সেই করবলে গিয়ে হয়তো কোনোবাই ভাবিছে যে এনেকা যোগদান করার কথা ওলাই আছে নাই যোগদান করার তো কথা নাই এডিফর কোনো আমার নাম কিনে মানে আজিয়ে কয়ে দিব বিচার নাই কিন্তু হয়তো দুই তিন দিনের ভিতর আমি নাম দর্শকক জানাবলে যত্ন করি তিনজন বিধায়ক আপনাদের উপত্যকার বড় আচরিত কথা নহব না না আমার ইউডিএফ এর কোনো বিধায়ক বিশ্বাসঘাত করার আমার চারিজন বিধায়ক একদম আমার চারিজনের চারিজনের সমর্থন চারিজনের সমতে আমার আটটা সমষ্টির ভিতর চারিটা আমার হাতত আছে আর এলোকর দায়িত্ব এই ইলেকশনটা হব বরঞ্চ অহাবার বিধায়ক টিকটর এই একটা পরীক্ষাও হয়ে যাব যে কিমান খিনি নিজের ক্ষেত্র ইউডিএফর ধরবার টিকটর সংকট হব মূর সহ বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুর ডাঙরে সংযুক্ত হয়েছে স্বাগত জানাইছো আর মানে কংগ্রেসের প্রতিনিধির ওসর আছো আপনাদের করিমগঞ্জত প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে রখা নাই এটা সব সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ি কংগ্রেস বা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডি এলায়েন্সর মূল যুঁজন বিজেপির হব গতি করিমগঞ্জ সমিটি তারপর আতরত নহয় সময় সাপেক্ষ কথা যাবার আমি এক লাখ বিশ হাজার ভোট পাইছিল তার অর্থ নহয় যে এইবার তাতে রয়ে আছে সময় সলনি হওয়ার লগে ইন্ডি এলায়েন্সর যভাব সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ি পড়ছে সেই বতাহে করিমগঞ্জ সমিটিকে স্পর্শ করেছে আর আগন্তুক দিন সে স্পষ্টভাবে রাইজে দেখ পাব যে কংগ্রেস দলে তাত বিজেপিক পরাজিত করে পেলাই কংগ্রেস দলের প্রার্থীগুলি জয়ী হয়ে আছে এইটাই হল বাস্তব সত্য গতি ইউডিএফর এখেত সাম্ভাব্য প্রার্থী মানে আশা করা অতি স্বাভাবিক কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু বেলেগ যে কংগ্রেসের যুক্ত আজি রাজনৈতিক উত্থান সেই উত্থানত কিন্তু মানে ইন্ডি এলায়েন্সত যাবিল দল নাই সেই দলবিল ভবিষ্যৎ কিন্তু নিষ্প্রভ গতি ইউডিএফে তেও বিশ্বাস করেছে ঠিকই আছে তখন প্রার্থী তখন বিশ্বাস করবই কিন্তু আজি সেই অবস্থাটো নাই ইন্ডি এলায়েন্স গঠন হওয়ার আগলক কিন্তু আসলে কিন্তু এটা ইন্ডি এলায়েন্স যেহেতুকে হল সমগ্র ভারতবর্ষ যদি বিরোধী দল সময় একত্রিত হয়েছে আর এটা বিজেপির সঙ্গে ইন্ডি এলায়েন্সর পোনপটিয়া যুঁজ হব এই যুঁজত ইউডিএফ করিমগঞ্জ সমিতে নয় গোটাই দ্বিতীয় নয় তৃতীয় স্থানত থাকি যা দুই তিন দিনের পর ভিতর এনেকা একটা খা খবর ওলাই আছে যদিও খুব বেশিক চর্চা হওয়া নাই যে আপনাদের দিল্লির নেতৃবর্গ বুঝি উঠিছে যে বুধনী আজমলের শত্রুতা করে এবার নির্বাচন ভাল ফল প্রদর্শন করা সম্ভবপর নহব পে গতি অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও কথা বতরা পাতিবর কারণে আপনাদের নির্দেশ দিছে এনেকা ধরনের কথা ওলাইছে নাই তো কোনো কথা নাই এই এই একবারে মানে রিউমার এই একটা উড়া বাতরি কারণ আমি বারে বারে কো যে ইউডিএফর কোনো কারণ কোনো পিছদারোপন বুঝা পড়া নয় না না কোনো কারণতে নয় এই একবারে স্পষ্ট হলে ওপেন হব কারণ এই ইন্ডি এলায়েন্সর কথা অকল কংগ্রেসের কথা নয় ইয়াত ষোলোটা ওঠরটাক দল জড়িত হয়ে আছে গতি ইয়াত কংগ্রেসে অকলে গলেও নহব গতি কংগ্রেসে কোয়ার প্রশ্নই নুঠে গতি এটা কংগ্রেসক আছে 
এইটো পেনেলর স্টেজত আছে হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী ডাঙরে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আছে তেখেতো তেখেতোর নামটো দুখন জিলায় প্রথম প্রেফারেন্স হিসেবে দিছে আর লগতে আপনালোকৰ যুব কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবেৰ নাম চৌধুরী হয় জুবেৰ নাম তেওঁৰ নামো আছে আৰু তেওঁ সর্বভারতীয় যুব কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব আৰু আমিনুল রশিদ চৌধুরীৰ নামো আছে আমিনুল রশিদ চৌধুরীৰ নামো আছে গতিকে যেহেতুকে পেনেলত এই তিনজন আছে এই তিনজনৰে এগৰাকি নিশ্চয় নিৰ্বাচিত হ'ব আৰু আমি আখাবাদী যে জিলা কংগ্ৰেছ আৰু তাৰ যেটো সার্ভে ৰিপৰ্ট এইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই অহা 7 8 তাৰিখে আমাৰ মিটিং হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হয় সিইসি তাতে এই মানে পূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব তাৰ পিছতে আমাক হয়তো সিদ্ধান্ত সমূহ জনাব বহুতে হেমাং কথা কৰি ৰাঙৰি আছে ৰাজনীতি লাহে লাহে আপোনালোকৰ পাৰ্টিয়ে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে বাকি আপায় পাৰ্টি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু অপেক্ষাত আছো আমি নিশ্চয় আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আমাৰ মিত্ৰজতে আমি 14 খন আখনতে আমি প্ৰতিদিনতা কৰিম আৰু আমি ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 11 খন সিটত আমাৰ পাৰ্টি ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু যি আমাৰ 3 খন সিট আছে আমাৰ মিত্ৰজতে তাত পাৰ্টি ঘোষণা দুই দিনত কৰিব সো ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰা ইতিমধ্যে কৈছে যে আমি এবাৰ মিত্ৰজতে আমি 11 প্লাস আখন আমি পাবলৈ এবাৰ সক্ষম হম আৰু ৰাইজৰ যেটো উৎসাহ দেখিছো আমাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ফোন আহি আছে আমাৰ 11 খন যেতিয়া আমাৰ সিট ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰা হল তাৰ লগে লগে আৰু আমাৰ অগপ আৰু ইউপিপিএল কেতিয়া পাৰ্টি ঘোষণা কৰিব এটো আমাৰ বারবার সকলো ৰাইজৰ পৰা ফোন আহি আছে সো নিছক ৰাইজে অধিক আক্ৰহৰে বাট চাই আছে যে সত্যতা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এজিপি আৰু ইউপিপিএলৰ মিত্ৰজতৰ কোন কোন পাৰ্টি হ'ব এটো অধিক আক্ৰহৰে বাট চাই আছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিজেপিৰ তালিকা ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰকাশ কৰা হ'ল আৰু লগে লগে লাগে আমাৰ ইউপিপিএল আৰু এজিপিৰ তালিকা অতি শীঘ্ৰে আমি প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু চৈধ্যটা আসনতে আমি শক্তিশালী পাৰ্থী এইবাৰ আমি এজিপি ইউপিপিএল আৰু বিজেপিয়ে আমি প্ৰক্ষেপ কৰিম আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সেইমতে ৰণ ৰণনীতি প্ৰস্তুত হৈছে আৰু আমি অন্য দলৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে কি কৰিছে বা ইউ ডি এফে কি কৰিছে এইটো আমি চোৱাৰ বিষয় নহয় আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ নেতৃত্বত যিৰে অসমখন এটা নিৰ্দিষ্ট গতিত আগবাঢ়ি লৈ গৈছে আৰু হেতু কাৰণে অসমৰ হকৰ ৰাইজ আশ্বস্ত যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজতে অসমখনক আগবাঢ়াই লৈ যাব পাৰে বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি চৈধ্যটা চিটৰ কথা কোৱা হৈছে এই চৈধ্যটা চিটতে পূৰ্বতকৈও অধিক সংখ্যক আমি চিট লৈ আমি এবাৰ এটা অভূতপূৰ্ব সাফল্য আমি লাভ কৰিম কিয়নো আমাৰ দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ যি নিৰ্বাচন আছিলে তাত আমাৰ আমি সাতখন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনৰ যি নিৰ্বাচন আছে তাত দুখন আসন বৃদ্ধি হয় আমি নংখন আসন পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু বৰ্তমান আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ নেতৃত্বত যিটো অসমখন আগবাঢ়িছে আমি সুদৃঢ় তাৰে ক'ব পাৰোঁ যে এইবাৰ আমি এঘাৰখন প্লাছ আসন নিশ্চয়কৈ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু আমাৰ ইউ পি পি এল আৰু এ জি পি আৰু আমাৰ মিত্ৰজনতে আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু তাৰ লগে লগে মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী হিচাপে পাবলৈ ভাৰতবৰ্ষ ৰাইজ তেওঁলোকে বিকুল হয় মানে তেওঁলোকে আগ্ৰহী বাট চাই আছে আৰু সেইটো কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত যে আমি মিত্ৰজতে মিছন ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এইবাৰ যে আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম তাত কোনো সন্দেহ নাই আৰু ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ দেখিছোঁ যেতিয়া আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ যি পাৰ্থী আমাৰ বিজেপিৰ পাৰ্থী আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ যি এঘাৰখন চিটত যি আমাৰ পাৰ্থী ঘোষণা কৰা হ'ল ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ দেখিছোঁ এই উৎসাহে আমাক উৎসাহিত কৰিছে প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত যেতিয়া আমাৰ এঘাৰটা সমষ্টিত বিশেষকৈ পাৰ্থী আমাৰ প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল ৰাইজৰ উৎসাহ দেখি আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইউ পি পি এল আৰু এ জি পিৰ মিত্ৰজোঁটে এইবাৰ পূৰ্বতকৈ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি অসমত বিশেষকৈ যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন লাভ কৰিব তুলনাম গগৈ ডাঙৰ আপোনালোকৰ পাৰ্টী কেতিয়া ঘোষণা কৰিব দুখন মাত্ৰ আসন পাঁচ বছৰ সময় পাইছিল পাৰ্থী দুজন ঠিক কৰি ৰাখিব লাগে বহুত সময় লৈছে নহয় কথাটো তেনেকুৱা নহয় প্ৰায় তেনেকুৱাই নহয় নহয় আজি আজি এতিয়া দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি এতিয়া পাৰ্থী মানে ৰেডি কৰি ৰাখিম নেকি ৰাজনীতি সম্ভৱ নহয় ৰাজনীতিত সেইটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু আমাৰ প্ৰজেক্টেড আমাৰ মানে কেণ্ডিডেট আছে আমাৰ সাম্ভাব্য কেণ্ডিডেট আছে আৰু দুই এদিনৰ ভিতৰতে ঘোষণা কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আলোচনা চলি আছে
এইটো রেকর্ডত রাখোগে এগারোজন জিকিলে বাকি তিনজনের ভিতর আমার দুজন অলমোস্ট কনফার্ম মানে সমিকিটা আপনার নক এজনতো ফিফটি ফিফটি হয়ে আছে আর তিনখনতো যদি জিকি যাও একু আচরিত হবল নাই কারণ কারণ মানে আপনার কেটামান কো এটা কংগ্রেসর কথা তো মানে কব বিচার না কারণ ইমানে অবস্থা বেয়া মানুষে ইমান লেলি চেসি করেছে কথা তো এটি আকো মানে কলে অল মানে মূর অল বেয়া লাগবে সে কারণে নক এটা ইয়ার টিভিত খুব টাইট টাইট কথা কলে আমি ভোট তো কেউ নপ আমি ভোট ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব আমি মিত্র গোষ্ঠীতে ভোট তো কেউ পাম মানে আগতো এদিনা কোথাও এটাও কো আজি আকো কোম মানে নামকিটা নক মূর গাঁরে এজন মানুষ তখন ঢুকালে নাম নক বৃদ্ধ পেনশন পাবলে সেই সময় দুহাজার চৈধ্য চনের আগর সরকার দিনত কংগ্রেসর ওয়ার্ড মেম্বার কংগ্রেসর প্রেসিডেন্টজনক এই আমার আহম ধর্ম মতে হাজর কল আর হাঁ মারি খাবল হয়েছে আজি তারিখত বৃদ্ধ পেনশন তো পাবলে আপনি আধার কার্ডখন লো ব্লকলে বা পঞ্চায়েত সেক্রেটারির ওসর গেলে আধার কার্ডখন দিলে আধার কার্ডের মতে যদি আপনার ষাঠি বছর পূর্ণ হয়েছে আপনি বৃদ্ধ পেনশন পাব এই কথা তো মানে মানি লোলে টান পাইছো যে একদম দুর্নীতি শূন্য হয়ে গেল আপনার সব মহান হয়ে গেল মানে দেখা নাই আমিও তো মানুষের মধ্যে माननीय प्रधानमंत्री देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरिया समग्र विश्व आकर्षण कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठार काम लाख लाख मानुर दृष्टि आकर्षण कर समग्र विश्व सी समय कंग्रेस दल जी जन मानने नेता सी नेता नगाव फुटपाथ पंचाश जन मानु लो बहि आस बटदबा थाना जबल दिया हुआ ना এই এনেকা ধরনের অবস্থা কংগ্রেস তো গেছে এটা গতি কংগ্রেসের কোনো ইয়াত আমি যান যি নক মানুষে অলরেডি জনসাধারণে অলরেডি কংগ্রেসক রিজেক্ট করেছে আমার ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন আমার মিত্রজোঁট প্রার্থী চৈধ্যজনে জিকা সম্ভাবনা অধিক এই কথা রিজেক্ট তো বহু সময় উনিশশো আঠানব্বই সনের পর দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের নির্বাচন কিন্তু আমি বহু অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞ পুস্তরে আমি হারিছো বহুবার এজিপি দুবছর সরকার আছে আপনি কি দেখিছে সামগ্রিক নির্বাচন এজন আপনার দৃষ্টিভঙ্গির কেন বা আপনি ছবি দেখিছে আসলে কথা তো হয়েছে বিজেপি দল সদায় অলওয়েজ দে আর ইলেকশন রেডি সদায় রেডি আর এই প্রমাণ করে দিলে আকো এবার আজি তিনদিন চারিদিনে হল বিজেপি এটা ডর ইলেকশন খেলার যন্ত্র আছে যন্ত্র আছে অটোমেশন থাকে এই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই যন্ত্র তো চলি থাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বুথ কমিটির বা মন্ডল কমিটি তে ধরনের একটা প্রস্তুতি সদায় চলি থাকে এটা আপনি পাঁচ দিন বা সাত দিন পিছ পড়ি গলেই নির্বাচন সময় এটা এটা দিন এটা এটা সময় বহু মানে ইম্পর্টেন্ট হয় কংগ্রেস দল বা যে মিত্রজোঁট অলরেডি এসপ্তাহ পিছ পড়ি গলেই এই এসপ্তাহত এটা মানুষে যে যুক্ত ধামাকা বলে কবলে ধামাকা দিয়ে এনাউন্স করলে হেরি তার পিছত মানুষের আগ্রহ কমি গল কংগ্রেস আর কংগ্রেস আসল ইমানই কনফিউজ নাইনটিন এইটি ফোরের পর এটালকে একটা ইলেকশনতো এবারে হয়তো দুশ ওপর জিকিছিল নাইনটিন এইটি ফোরতে চারিশ চারিশ আসন পাইছিল তারপর দুশ আসনে পোৱা নাই এটা কিন্তু তার পিছতো মানি লব নিবিচারে যে অকলে সরকার করব নয় এই বস্তুটো মানি লব নিবিচারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা বিজেপ কংগ্রেস ফ্রুটফুল নহল এলায়েন্স তো এটা তো ফ্রুটফুল নহল কারণ অলরেডি এটা চাক আপে কেন্ডিডেট ডিক্লেয়ার করে দিছে এটা লুইন বেলেগ কথা কিন্তু 
হেরিয়ে মমতা বেনার্জিয়ে তো আসলে একাশরিয়া করলে পঞ্জাবত একাশরিয়া হল আসলে এই গোটে বস্তুটি যদি তিন মাস বা চারি মাস আগের পর যদি প্রস্তুতি চলাইছিল যা অক্টোবর সেপ্টেম্বরের সেই বস্তুটি কবাত ঠহিয়া মারি ধরলে তার ফলত বহুখি বেক ফুটত আইবল হল আর তারে সুবিধা আসলে এই সুবিধা তো দিয়া হল আসলে বিজেপি দলক সুবিধা তো দিয়া হয়েছে আর বিজেপি দল খুব সক্ষম আসলে কালি আপনি চাও গালিক তালি কেন পারে সে বিজেপি দলের পর শিকল বহুত আছে কালি লালু প্রসাদ যাদবের যদি পরিয়ালের কথা লোক গালি দিছিল মোদী তেমরিয়াক সে এক মুহূর্তের ভিতরতে সে তালি লো পরিবর্তন করলে সমগ্র আমার সোশিয়াল মিডিয়া চাও আপনি মদিকা পরিবার মদিকা পরিকা মদিকা পরিবার এটা ট্রেন ট্রেন্ডত আহি গেল আসলে লালুর কথা মানুষে পাহরি গেল লালুর সেই ডাইলগ তল পড়ি গেল মদিকা মানে তিনটা নির্বাচন দেখি বিরোধীর তিনটা ডাইলগ বক্তব্যের সাংঘাতিক বেনিফিটাগর কিন্তু চকিদার সদাগর কিন্তু সেবার খুব আবেগিক করে মোদিয়ে যথেষ্ট একটা পরিবেশ সৃষ্টি রচনা করবলে সক্ষম হল বিজেপি তারপর কলে যে চকিদার এবার কলে যে মোদীর কোনো পরিয়াল নাই গতি মেভি পরিবার বলে কে পরিবার সদস্য বলে কে এই এটা সাংঘাতিক ভাবে কেম্পেইন করেছে কেম্পেইন তো করেছে সাংঘাতিক কিন্তু এই কথা মানে আপনার মানি লোক অকান টান পাইছো যে একবারে শেহতিয়া যাওয়া কেদিন মানত এনডি এলায়েন্সর বা মিত্রজোঁটর অসম বাদ দিল বারো কথা কেটামান ভাল খবর আছে অন্তত টার্গেট তো মহারাষ্ট্রে এলায়েন্স এটা সি সি শেয়ারিং করেছে দিল্লিত করেছে পাঞ্জাবতো মূর বোধের এটা পর্যায়ে আগবাড়ি কথা খেয়ে বিহার করেছে দশ বছর করলে দশ বছর শাসন নথকা দল এটাই যদি বিজেপি রুধিব বিচারিলে হতেন তেহলে আগর পর এইখানে প্রস্তুতি করলে হয় কিন্তু এটা এনেকা অনুমান হয়েছে যে বিজেপিক চারিশ খন আসনের তলত রাখিলে প্রস্তুতি তো করেছে যাতে বিজেপি কোনো কারণে চারিশ খনের উপর যাব নয় তারে যে প্রস্তুতি করেছে এই এনেকা এটা পরিলক্ষিত হয়েছে যদি দশ বছর শাসন থাকা স্ট্রং মোদীর দরে এজন স্ট্রং অপোনেন্ট যুক্ত এজন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচন নামা নাই মোদীর আপনি মানক বা নামানক কংগ্রেসে কিন্তু মোদীর সমান স্ট্রং কেন্ডিডেট আছে মোদীর সমান শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব আজির তারিখ আপনি খুব সহজলভ্য নহে গতি মোদীর এগেনস্টত নির্বাচন খেলবলে ছমা আট মাস এবছর আগের পর যদি প্রস্তুতি চলাব লাগছিল সে নাই চলো আর এটা যা প্রস্তুতি শেহতিয়া যা তৎপরতা তারপরে পরিলক্ষিত হয় যে বিজেপিক চারিশ খন আসন নপাবর কারণে যদি ব্যবস্থা হব লাগে সেইট কারণে চেষ্টা করেছে আর মনে মনে সিওর যে সরকার বিজেপিরই হব গতি আমি যান পারো একটা বাউন্নখন আসনতক যাতে দুখন পাঁচখন বেশি পাব পো তে একটা প্রস্তুতি হে চলাইছে যে একটা অনুমান হয় এটা কথা কই যে কংগ্রেসে এবার খুব কৌশলের এলায়েন্সর কামখি করে গেছে বিজেপি বা বিজেপির যুক্ত মিত্রজোঁট তার ভুকে বিচার পাওয়া নাই আজি কংগ্রেসত আজি পাঞ্জাবত এলায়েন্স সফল হয়েছে আপর ইতিমধ্যে সিট ভাগাভাগি হয়ে গেছে উত্তর প্রদেশ হয়েছে সিট ভাগাভাগি অখিলেশ যাদবর তেজস্বী যাদবর বিহারত হয়ে গেল আনকি মমতা বেনার্জির সিট বুঝাবুঝি হয়ে গেছে গতি যি কেখন রাষ্ট্রের বৃহৎ সংখ্যক আনকি ইউপি বিহারের পর এশ বিশ খন আসন আছে গতি এইবিল অঞ্চল যেটা কংগ্রেসের এলায়েন্স তো সফল হয়েছে গতি আগন্তুক দিনতো আমি খুব কৌশলের আগবাড়ি গিয়ে বিজেপিক যে পরাভূত করবেন এই কথাটা আমি অন্তত বিশ্বাসী এটা আমার বিরোধী পক্ষ তো কবই বহুত কথা কিন্তু আমি জানো আমার কথাটা গতি আমার কথা হল যে আগন্তুক দিনত আমি বিজেপিত যেমন কৌশল রচনা নক কেউ আমি শল ঠেকত পেলাবলে সক্ষম হম কিন্তু কিন্তু এই এই প্রশ্নটা মানে আপনার ওসল কথা মানে আর একটা কথা কো যে আজি বিজেপিয়ে অকল রাজনৈতিক প্রচার চলালে বেলে কথা আসলে কিন্তু সরকারি যন্ত্র সরকারি কার্যালয় সরকারি বিভাগ ব্যবহার করেছে আজির দিন আজির দিন আজির দিন ইডি আজির দিন অন্যান্য সরকারি যুবর প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা আছে কার্যালয় সেই সেইবিল দ্বারা নির্বাচনের আগে আগে নিজের পক্ষে একটা পরিবেশ গড়ব খুঁজছে আনকি এই যে রিজার্ভ বেঙ্ক এই এই যে মানে রাজনৈতিক দলবিল এই কি বন্ড বলে কয় ইলেকট্রাল বন্ডর ক্ষেত্রে 
আজি ষ্টেট বেংকে কৈছে যে জুন মাহত তেওঁলোকে এই গোটেই প্রতিবেদন দিব পাৰিব সুপ্রিম কোর্টৰ মানে চাৰি মাহ সময় ললে কাইলৈ চাৰি মাহ তেওঁলোকে কাইলৈ প্ৰতিবেদন দিব আৰু সুপ্রিম কোর্টে বিচাৰিছিল তেওঁলোকে কলে যে চাৰি মাহ সময় বেছি লাগিব জুনত দিব এটা কৈছে জুনত দিব তেওঁলোকে সুপ্রিম কোর্টকো কেয়ার কৰা নাই আৰু কিন্তু কিন্তু এটো কথা বাৰু ঠিক আপোনাৰ কথা ব্যৱহাৰ কৰিছে যুক্তি খাতিৰত আপোনাৰ কথাটো ধৰিবা আমি মানি ললো যে সুপ্রিম কোর্টকো কেয়ার কৰা নাই আপোনালোক বিৰাট শক্তি খালি আপোনালোকক পুৰা এলায়েন্স আছে আপোনালোকে চৰকাৰ কপাই দিব পাৰিব লাগিছিল এতিয়া এটা ৰাজনৈতিক টিপনি খটাই দিয়ে যে কংগ্ৰেছ দুৰ্বল সেদিনা হল যিদিনা ৰাহুল গান্ধী আৰু সুনিয়া গান্ধীক ৰাতিপুৱা আঠটা বজাত মাতি ৰাতি আঠটা লাগে জেৰা কৰি থাকিলে ইডি কেছত আৰু আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰিলে যদি সেইদিনাখন আপুনি দিল্লী ভাৰত স্তব্ধ কৰি দিব পাৰিলে হলে বিজেপিয়ে বহুত কাম কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন এই এই যে গুৱাহাটীলৈ যদি আপোনালোকে ভাবিছিল যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাঙি চিঙি গুৱাহাটী সোমাই আহিব সোমাই আহি শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব মাত্ৰ বুজাই দিলোঁ যে ভাঙিব পাৰোঁ আমি আইন কিন্তু 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 তেওঁলোকে আপুনি এফালে তেওঁলোকক ক'ব যে তেওঁলোকে অন্যায় কৰিছে আৰু যদি আপোনালোকৰ মতে অন্যায় কৰিছে তেওঁলোকে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে সেইটো এটা আপোনালোকৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব সেইটো আমি ৰাইজে আপোনালোকৰ নেতাকৰ্মীয়ে তেতিয়াহে ভাবিব যে নাই আমাৰ নেতা ঠিক আছে আমি একদম শক্তিশালী হৈ আছোঁ বিজেপিক আমি পৰাভূত কৰিম কিন্তু যিদিনা ৰাতিপুৱা পৰত আঠটা বজাত সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীক মাতি লৈ যায় দুপৰীয়া দুঘণ্টাৰ কাৰণে এঘণ্টাৰ কাৰণে ভাত খাবলৈ পঠাই দিয়ে আকৌ পিছবেলা মাতি ৰাতিলৈকে ইডি কাৰ্যালয়ত জেৰা চলাই থাকিলে আৰু আপোনালোকে বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰিলে দিল্লীত কিন্তু আপোনালোকে স্তব্ধ কৰি দিব পাৰিব লাগিছিল আপোনালোক গ্ৰেণ্ড অল পাৰ্টি দেশৰ আটাইতকৈ পুৰণা ইতিহাসৰ সমৃদ্ধ পাৰ্টি তাৰপিছত আপোনালোকৰ কিছুমান নিয়মো আছে যে অকল হৈ হাল্লা কৰাটোৱে প্ৰতিবাদ নহয় আমি যিমানখিনি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে কৰা হৈছে আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ বাবে আজি দলটো আমি ইমান আকৌ নতুনকৈ পুনৰ্গঠিত হৈ আগুৱাই গৈছোঁ কাৰণ আচৰিত ঘটনা নাই এটা কথা মই কওঁ অহা আঠ দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দহখন প্ৰগ্ৰেম আছে বাৰখন ষ্টেটত একদম মানে ঘূৰি ফুৰিছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া সেই ন্যায় যাত্ৰাৰ অন্তিম অংশটোত আছে আৰু কালি মোৰ কালি পৰহি দুটামান দৃশ্য মোৰ মানে নিজৰে বেয়া লাগিল আমাৰ ভূপেন ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়া গৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া গৈছে গোৱালিয়ৰলৈ ৰাহুল গান্ধী জিতেন্দ্ৰ সিংহক লগ পাই পেলাই টিকট সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিব এ আই চি চি হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে চি ডব্লিউ চি আছে তাত বহি টিকেট নিশ্চিত কৰিব লাগে ৰাহুল গান্ধী পিছে পিছে সভাপতিসকল ঘূৰি ফুৰিছে ৰাহুল গান্ধী টিকেটৰ বিষয়ে ডেট দিয়া হৈছে অন ৰেকৰ্ড আপোনালোকৰ প্ৰেচিডেণ্টে কৈছে যে মই গোৱালিয়ৰলৈ গৈ আছোঁ টিকেটৰ আলোচনা কৰিম কৈছে টিকেটৰ আলোচনা হোৱা নাই তাতে আপোনালোকৰ পাৰ্টি হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে পাৰ্টি এজন প্ৰেচিডেণ্ট আছে চি ডব্লিউ চি ফৰ্ম কৰি থোৱা আছে তাত টিকেটৰ আলোচনা হোৱা নাই টিকেটৰ আলোচনা আমি স্পষ্টীকৰণ দিছোঁ যে অহা সপ্তাহত মিটিং হ'ব সেই মিটিঙত টিকেটৰ পুংখানুপুংখ আলোচনা হ'ব এতিয়ালৈকে আমাৰ কিন্তু আহিব নালাগিছিল অসমত ডাঙৰ এখন ৰেলী ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আপোনালোকৰ নালাগিছিল নে বাৰু আজি কেম্পেইন আপুনি চাওক যেতিয়া আপুনি ৰাজনীতি কৰিছে এটা কেম্পেইন আছে তাৰ কেম্পেইন কাউণ্টাৰ কেম্পেইন কৰিব লাগিব বিজেপিয়ে দহ কৰিছে আপোনালোকেও দহ কৰি দেখুৱাব লাগিব ৰাইজলৈ বাৰ্তাটো যাব লাগিব যে আমি আছোঁ আজি যদি আপুনি অসমখন বা ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহ খোলা ময়দান বিজেপিৰ কাৰণে এৰি দিছে আৰু তেওঁলোকে দপ দপাই ঘূৰি আমি কৈছোঁ ঠিক আছে তেওঁলোক বেয়াই তেওঁলোকে দপ দপাই ঘূৰি ফুৰিছে আপোনালোকে প্ৰতিৰোধ কৰক অসম এটা ঘোৰা এৰি দিছে ঘোৰাটোতো ধৰি বান্ধি ৰাখিব লাগিব আমাৰ টিকেট চাওক প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতেই কংগ্ৰেছৰ টিকেট দিওঁতে কিছু আমি বিভিন্ন আৰু এইবাৰতে এলায়েন্স হৈছে গতিকে এলায়েন্সৰ বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনাটো ৰাজ্যসমূহত কিছু পলম হৈছে কাৰণ অকল এখন ৰাজ্যততো আৰু মানে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব নোৱাৰি গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ যদি ঘোষণা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে এই এলায়েন্সটোৰ সম্পৰ্কতেই অকণমান বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লগত ধাৰাবাহিক আলোচনা কৰাৰ কাৰণে অলপ সময় লাগিছে কাৰণ সেইটোৱেই আৰু আমি পলমকৈ হ'লেও যিহেতুকে এলায়েন্স সফল হ'ম গতিকে আমি ওৱান টু ওৱান যেতিয়া ফাইট কৰিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই গোটেই কথা বতৰা বহু সমস্যা এইকাৰণে পলম কৰাটো যদি আপুনি জাষ্টিফাইকেশ্যন এটা নিয়ে বুলি কৈছে যুক্তিসংগত এইটো অকল কংগ্ৰেছৰ আপোনালোকৰ এলায়েন্স এতিয়া আপোনালোকৰ দলটোৰ বিজেপিৰ নিচিনা নহয় যে টিকেট কাটি দিলে বিদ্ৰোহ নহ'ব আপোনালোকৰ যদি ক'ৰবাত ক'ৰবাত টিকেট কাটে বিদ্ৰোহ যদি হয় সেইটো প্ৰশমন কৰিবলৈ মাজত এটা দিন লাগিছিল মোৰ বোধেৰে আপোনালোকৰ যোনদিনাৰ পৰা আ
একুশ নম্বর দিন ভোট হলে আপনাদের যদি মেটসিং টাইম এটা যদি করে টিকেট ডিক্লেয়ার নক এটা ধর নগাঁত গৌরব গিয়ে টিকেট দিলে প্রদুত বরলে কালে কিনা এটা করলে মাতি নি বহে আলোচনা করে আপনার বুঝাই বহাই পঠাই দুইজনকে হাতত ধরে উলিয়াই নিলে আমি মিডিয়ায় ফটো এখন তুলি প্রচার করে রাইজলে গে পাই মানলে পাঁচ ছদিন সময় আপনাদের লাগিব যে পরিবর শুক্লবৈদ্য ডাঙরিয়ার টিকট দিলে কালি এই ফটো খুব বিজেপি আমার অপরচুনিটি দিলে যে রাজদীপ রয়ে হাতত ধরে পরিমল শুক্লবৈদ্যক আগুয়াই লো গেছে সেই তো আপনার বার্তা যাবলে হলে আপনার চারি পাঁচ দিন তো সময় লাগিব কোরবাত কোরবাত আপনাদের জাস্টিফাই করে যে আমি যে করে আছো সেটাই শুদ্ধ আমি যেটা করে আছো সেটাই রাজনীতি আমি যে করে আছো সেই কৌশল বিজেপি পরাভূত করে আপনাদের লাগে কেউ সংবাদ মাধ্যমেরও লগা নাই কেউ ভোটার সকল লাগা নাই আর আপনাদের দলের তৃণমূল নেতা কর্মীরও লাগা নাই যে আমার মানুষের ঠিক কাম করে আছে সমস্যা তো তাদের সমস্যা তো হয়েছে আমি বহু দলের আলোচনা করে টিকেট তো ঠিক করবলিয়া হয়েছে গতি সময় তো লাগিছে তার কারণ প্রতি রাজ্যতে ভিতরভাবে আলোচনা বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কনফ্লিক্টর মাজে গিয়ে আলোচনা করে এজন এজন প্রার্থী ঠিক করবলগে সময় লাগিছে তার কারণে বাইর প্রচার তো চলি আছে রাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্রা করে আছে দিল্লি আহিলে সময় লাগবে সেই কারণে টিকেট কেম্পেইনটা চলিছে এই নয় কেম্পেইন তো চলিছে মুহূর্ততে আহিবেন আমার মানে আমি কল যে আপনাদের বিজেপির বিরুদ্ধে যি কে সব আমি ধর ললো সচা বিজেপি একটা অশ্বমেধর ঘোড়া এরি দিছে কোরবাত ঘোড়া তো ধরে কব লাগিব যে মই এরি নিদ এই ফল অশ্বমেধ মানে যাব নিদ যুদ্ধ করি চাব আপনি যে আমার ঘোড়া তো ঘোরাব এবার উজুটি খাই পরিণত পড়ে মানে ধরার একটা দৃশ্য প্রশ্ন হব লাগবে আমি কথা পাতিম আমি কথা পাতিম এবার সব বিরোধী লোক বিরোধী পিছনে উভতি আহিম চর্চায় পাতা থাকবে সাধারণ স্টিল